，这可怎么办呢？这是事儿吗？都是我不好。我情急之下跟文英说了老镇长的病情，他一时想不开才。都是我不好，我不应该说的。哎呀，这大小姐的脾气呀，怎么这么野蛮不讲理呢？他从小就是这个德行，就是到现在还改不了啊！哎呀，镇长，我们把沙河镇每个大街小巷都找遍了，可是连个影子都没看到啊！这这这怎么办？继续给我找，今晚找不到唯一，我宁可不吃不睡。不好了，不好了，镇长，我们已经找到小姐的鞋子了。鞋子，在哪儿？清河边上。清河边，我们赶快去啊！快快快快快！文英。和我作对，我怎么办？都是他逼的我，不是他死就是我死啊！我能怎么办？你说我能怎么办？都是被他逼的，都是被他逼的啊！啊啊啊啊啊烟枪拿来，去
石巨人呢？啊，阿乐，阿乐，阿乐，阿乐，阿乐，阿乐杨大夫，对不起，都是我不好，我求你不要跟信之说，我再也不信了。对不起啊，杨大夫，对不起。石俊，你真的很让我失望。看来我们不帮你的话，很难帮你根除。别怕，我们会帮你治好。啊，对不起，杨大夫，我再也不信了。来人，我不信了，我信，我信上，我再也不信了。滚起！我不，不要跟信之说，杨大夫。不要！不要！走！快走啊！不要！杨大夫，杨大夫，阿乐，阿乐，父亲救我！杨大夫，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我万万没有想到，你居然干出如此禽兽不如的事情！我身为沙河镇的一镇之长，绝不允许你在沙河镇一方净土，干出如此伤天害理的勾当！新慈姑娘，出来吧，当着大伙的面说一说这个禽兽对你究竟干了些什么。不要怕，今天这么多人在这儿。他伤害不到。沈姑娘，别怕，有什么你就一五一十的说。我叫沈心慈，曾经受过赵家的恩惠，一直想要报恩。当日，赵世俊的妻子万秋玲找到我，说他不能生育，要我代替他生个孩子。这这这这这太不像话了！这这这这怎么的？就是代替万秋玲和赵世俊行夫妻之礼。这这这怎么能行？这这这这怎么怎么可以这样？这样就能怀上他的骨肉，可后来，后来我反悔了。你既然拿了人家的钱财，为什么又会后悔？我没有收他的钱，我只是想报恩。但是，但是我心里有别的男人。我做这种事情怎么能对得起那个人呢？我就求他，我求他放过我，可是他却兽性大发，他还是把我给强暴了。啊！这这这太不像话了！这样了！了！史俊哥，为了救你，为了救我们的孩子，我只能顺从他，冤枉你。你一定要坚持住啊！后来呢？接着说下去。后来他给了我一笔钱，让我走。我怀了他的孩子，我能往哪儿走啊？乡亲们，大家都听见了，就是这个秦叔，他不仅强暴了新子，最后还让新子怀上他的野种。所谓国有国法，家有家规
，按照沙和刃的祖诀，犯强暴之罪者，是要被乱石打死。赵师兄，我今天姑且念在你曾经对沙和刃有恩，便饶你不死。可是，死罪可饶，活罪难逃。今天我便法，将你逐出沙河，永远不准再踏入这片土地。放开我！滚！快放心吧，我答应过你，不伤害他的性命。你不是要帮他戒毒吗？对啊，我没骗你，我有骗过你吗？我怎么舍得骗你呢？既然你答应了我要陷害赵世勋，而且你做的也不错，那我也会按照我答应你的，帮他彻底戒毒。你放心吧。不想让我碰你，没错，你现在已经是大帅的人，攀上高枝，好，真好。裴总，开放了。哎，裴总，我们这次出去要昼夜干活，很辛苦的。吃多点啊，吃的肥肥的，乖呀、啊！哎哎哎，李大哥，李大哥，你老婆让我来找你啊，找我啊？啊，对啊，啊快跟我走吧。去哪儿啊？赌房啊。赌房啊？对啊。黑子，他竟然敢去赌钱呢！是啊，快跟我走吧，快快快！压了压了压了压了压了！哎，开翔，开翔。以前赚的钱全都是辛辛苦苦用双手赚回来，你知不知道？我也是赚来的，又不是偷的，又不是抢的，你干嘛呀你？凤凤，你真变坏了，你怎么会变成这个样子？你如果不为这个家着想，你得为正阳着想；不为正阳着想，得为小块头着想啊！那赌博。就是个不好的习惯嘛。如果让他肚子里的小块头知道他娘这么好赌，长大以后也会变个烂赌鬼的。哎，不过刚才我是太冲动了，有点过分。
在这么多父老乡亲面前，这么骂他，真是不给他留情面呐。他也是为这个家，想多赚一份家用。算了。还给你，这钱我不能要。以后不要再给我钱了，你让我们两个安安心心的过日子，行吗？耿儿他是我儿子，你是我儿媳妇儿，你说你们一家大小，谁能不用钱呢？再说了，你肚子里怀的还是我们万家的骨肉，你说你这饥一顿饱一顿的，对孩子不公平。我知道你是为我好，你说你让我骗耿明去赌房，说这是赢来的钱。他这个人就是驴脾气，他说这些钱是不义之财，他一个子儿都不会用的，是吧？你还笑？以后我们的事儿你就别管了，我们俩只要不饿死，快快乐乐的就行啊！啊！别别别别，这条计策不管用，再想下一条吧。你你就，芳芳、啊，快走快走，芳芳。那人是谁？你偷汉子！哎，耿明！耿明！耿明！耿明！哎，怎么样？他说什么没有？他什么也没说，他说我在外面偷人。哦，那好好好，那就好了。偷什么呀？我就告诉他，你不能告诉他，那怎么办？难道屎盆子往我自己头上扣吗？不能告诉他，他要是知道，他就疯了。我不告诉他，我就疯了。小明，你疯了比他疯了好。小明，奶奶，打拐头爹，你们别走了。娘，爹他们要走，你们要去哪儿？你这个破鞋，你还有脸回来？娘，我什么都不做。你别管我叫娘，我没你这么好的儿媳妇。我是瞎子，我看错人了。我还以为你是个贞洁女子呢，闹了半天破鞋就是破鞋。你不许骂我娘是破鞋，我看你才是破鞋呢。正阳，不许这么跟奶奶说话。你听我解释，你误会了。破鞋辛苦吧，失去一切的感觉很疼吧，我很同情你。几年前，这种感觉我也曾有过。知道为什么你会这样？很简单，你千不该万不该，你不应该爱上新词。你不应该碰这个女人，石俊。当我得知你跟新慈相好的那一天开始，我就告诉自己，从今以后，我必须让你赵石俊永生不得安宁。没办法，这是我做人的准则。有报，有还。那天我就告诉自己。只要跟你有联系的女人，我一个都不会放
，新词，文曰：丘陵。哼，我没有诗。丘，丘陵，丘陵。其实要说秋玲这个姑娘还是很爱你，可是这个世界上有一种药，阴阳合欢散。我给她吃了以后，她就把我当成女了。还有文音。这个傻姑娘其实对我还是挺好的，她甚至怀上了我的孩子。她干错了一件事，她不应该拿我的孩子来威胁我。我这个人最要不得别人威胁。我本来给她吃了药，想打掉那个孩子，可没想到，呃，他一失足掉到河里。我本来想救他，可是后来我没有，因为我发现，有的时候我们还是斗不过天。既然天让他死，我干嘛不让他死？他那个爹。也被气死了。现在，我终于可以没有后顾之忧的做我沙河镇镇长了。对，我还和叶大帅准备为沙河镇做一点贡献，赚一些银子。我们种了一些东西，那些东西是你最喜欢的，鸦片，还有一个女人。对我们俩都很重要的女人，金慈，金慈，金慈，金慈，金慈，一定很想知道为什么金慈这样对你，对吗？是不是我不告诉你？你连做鬼也做不踏实，好吧？看在朋友一场的份上，我就把这个故事讲给你听。不过，你一定要听好了。最早，马飞是我给你注射的。你上映以后开始吸鸦片，寻此求。呃，让我放了你。我只给他提了一个条件，很简单，就是他要在沙河镇的父老乡亲面前指证你，说你强暴了他。我答应了。如果他这样做的话，我会让你们双宿双飞，远走他乡。效果还不错。葛石俊兄。现在看来，恐怕我又要食言了，因为我要把她嫁给大帅。不过，在嫁给大帅之前，我还要做一件事，我得帮他打掉肚子里的孩子，你的孩子。没办法，世俊，只能怪自己爱上了一个不该爱的女人。我知道你现在生不如死，现在我就帮你，帮你早点上床，早点解除痛苦。世俊兄。
杀了他。我早就怀疑你了。坦白告诉你，我偷偷的见过秋雨，还有文英。从他们的言谈中，我听出了你的罪行。有一套，真有一套，连我都被你骗得团团转。你戏真他妈好啊！赵世勋，你没有戏啊！啊啊啊啊啊、你说的没错，我没有戏啊，片，我全是用演的。怎么样，我的演技不比你差吧？啊？我想想看，我该怎么惩罚你呢？这样吧，我让你在所有沙河镇镇民面前坦诚你的受刑，然后呢，我让你接受包公祠受审，怎么样？好，特别好。知道你在干什么？你在伤害沙河镇的一针智者，除非你现在把我打死，否则沙河镇的人会找你算账的。你忘了，我是真正，你呢，一个瘾君子。你想想，沙河镇的人是信你还是信我？嗯。你说什么？我没听见。你说你是沙河镇镇长？你确定吗？难道，难道是你吗？当然不是我，你自己看吧。原来他在这儿，是你这一招招的，你是这一招的。大家伙别信他，大家伙别信他，我是在骗他。来人，把他绑起来，他在伤害镇长。你个败类，你这个骗子，大骗子！就是啊，秋莲，他们可以不信我。你会信我对不对？你一定会信我的，秋雷，你会信我的对不对？把他抓起来！哎，走，走，给我，秋雷，走。秋雷，你帮帮我，帮帮我，秋雷。叶府几百人，你别忘了，我才是你那人。没错，你是我。从小到大，你总是说我只会哭。知道我为什么总是哭吗？因为我知道，那个时候你都不爱理我。我只有一哭，世俊哥才会留在我身边。世俊哥，对不起。不用对不起，是我对不起你。没事，一切都过去了。
，爷爷到底去哪里了？那个伙计不是说爷爷去镇里请大夫吗？他怎么还不回来呀、啊？他会不会不回来了？娘，爷爷请大夫干什么呀？爷爷病了吗？还不是因为你大块头爹。爷爷想要证明，你大块头爹是他的儿子。嗯，证明大块头爹是不是爷爷的爹？哼，行了，跟你说了你也不明白。正阳，我们回家去、嗯。为什么呀？别管了，走吧，乖啊、嗯。娘，黑子还没回来。请坐，请坐。大夫、啊，这是关于我儿子跟我儿媳妇的事儿。待会儿呢，我会把他们找来，你呢就帮我跟他们解释解释，越清楚越好，千万不要让我儿子误会了。没问题。好。现在去把邢家嫂子请过来。哎，还有耿儿，让他一块儿过来。嗯，你就告诉他。
，我万大全就是他的亲爹。如果他不信，咱们可以当着他的面来一个滴血认亲，明白吗？明白，大哥，去吧。是。大哥，什么事？家里出大事了，小姐她死了。曹芳，曹芳。好好想想，一个女人一夜都没回来啊，她能干什么好事儿啊？现在肯定睡在那个男人的床上了。娘，你别说了。怎么不说？你懂什么？这就叫江山易改，本性难移。婆媳就是婆媳，这种人我见得多了。娘，我听你的，我不回去，永远也不回去了。这就对了，走，咱们走，咱们走得远远的。派你来的，说。啊